सभी को राधे राधे सभी को जय श्री कृष्ण मित्रों मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में कुछ नई जानकारी लेके आया हूँ हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में नई नई जानकारियाँ आपको मुहैया कराता है हमारे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे और आपने उनको लाइक भी किया है पसंद भी किया है हमारा जो ये चैनल है आपको नई नई जानकारी देने के लिए है और मैं आपको आज वही नई जानकारी देने के लिए फिर हाजिर हुआ हूँ मित्रों हमारा जो चैनल है इसका नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन पहले इसका नाम ज्योतिष सेवा आपके द्वार था अब इसका नाम ज्योतिष सेवा वृंदावन के नाम से भी नया चैनल हमने शुरू किया है कुछ लोगों की ऐसी फरमाइश थी कि आपका ये नाम थोड़ा सूटेबल नहीं है इसलिए हमने ये ज्योतिष सेवा वृंदावन के नाम से चैनल बना दिया है अब इसका नया नाम ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष सेवा वृंदावन मित्रों हमारे इस चैनल को आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कारक ग्रह क्या होते हैं और उनका किस भाव से किस तरह उनका विचार किया जाता है अस्त ग्रह क्या होता है और कितने डिग्री के ऊपर जाके वो अस्त होता है मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से तो मित्रों तो सबसे पहले हम कारक ग्रह के ऊपर विचार करते हैं कि कारक ग्रह क्या होते हैं कौन से भाव से इसका विचार किया जाता है अगर लगन में एक नंबर है और उसमें अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य उस भाव का कारक होता है एक नंबर मेष राशि को ये प्रदर्शित करता है कि ये मेष राशि है तो मेष राशि में और प्रथम भाव में अगर सूर्य है तो वो उच्च का माना जाएगा और उस भाव का सूर्य कारक होता है लगन में कोई भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन एक नंबर में अगर सूर्य बैठा है लगन में इसको हम लगन कहते हैं लगन में अगर सूर्य बैठा है तो वो कारक भाव में बैठा हुआ लगन का जो कारक है वो सूर्य है हमारा में तो जो द्वितीय भाव है ये भाव हमारा धनवाव होता है इस धनवाव का जो कारक है वो बृहस्पति है गुरु बृहस्पति देवता हैं तृतीय भाव हमारा बहन भाइयों का होता है हमारे बल पराक्रम का हमारे पौरुष का और ख़ास करके हमारी जो एक बिल पावर है हमारी उसका भाव होता है तो उसके कारक जो है वो मंगल देव है आपके सामने और जो चतुर्थ भाव है वो भाव है हमारा माता का भाव होता है मैम तो हम माता का भाव मानते हैं बाकी इससे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती जैसे हमने अपना सुखबीर से देखना है अपने हमने जो हमारी ज़मीन है जायदाद है वो भी हमने इससे देखनी होती है इससे हमने अपने वाहन भी देखने होते हैं कि हमारे पास वाहन कितने रहेंगे बान है कि नहीं हमारे मुकदर में तो वो भी हमने चौथे भाव से देखना होता है तो चतुर्थ भाव का जो कारक है वो चंद्रमा होता है वाहन का कारक यहाँ जो दिखाई देगा आपको वो यहाँ शुक्रदेव होते हैं और जो सुख का कारक है वो चंद्रमा होता है अब मित्रों पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में गुरु महाराज इस पंचम भाव के कारक हैं इसमें राशि कोई भी हो लेकिन इसके कारक गुरुदेव हैं और गुरु यहाँ से हमें संतान भाव पंचम से पंचम जो संतान भाव का होता है संतान भाव दिखाते हैं सप्तम भाव यहाँ से लाभ का होता है उसके भी गुरु कारक हैं और जो इस यहाँ से लगन के ऊपर भी इनकी दृष्टि गुरु महाराज की जाती है उसके बाद आते हैं हम छठे नंबर पर छठा नंबर हमारा रोग का है कर्जे का है दुश्मनों का है और छोटी मोटी बीमारियों का है तो इसके जो कारक हैं वो राहु और बुध हैं और वैसे मंगल भी इसके कारक बनते हैं लेकिन मंगल भी इसके कारक हैं बुध भी कारक है और इसका राहु देव भी कारक है बात करते हैं सप्तम भाव की तो सप्तम भाव हमारी पत्नी का कारक है हमारे व्यापार का कारक है हमारे साझेदारी का कारक है मुकदमे का कारक है कोर्ट कचहरी का कारक है ये कई सारे जो हम जो विचार कर सकते हैं ये कई सारे भावों का ये हमारे जो कई सारे विचार होते हैं उनका ये कारक है यहाँ से हम बहुत सी चीज़ों का विचार करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो विचार किया जाता है वो यहाँ पत्नी भाव से किया जाता है और व्यापार साझेदारी से किया जाता है इसके कारक जो शुक्रदेव हैं आपके सामने 
सप्तम भाव के जो कारक हैं शुक्रदेव हैं और अगर हम अष्टम भाव पे आते हैं अष्टम भाव के जो कारक हैं यहाँ कोई भी राशि हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन यहाँ के जो कारक हैं शनिदेव हैं क्योंकि ये भाव मृत्यु का है आयु का है और शनिदेव ही हमारे इस भाव के कारक होते हैं बात करते हैं नवम भाव की जो हमारा भाग्य भाव होता है इसमें नंबर राशि कोई भी आए लेकिन ये हमारा भाग्य भाव है भाग्य भाव के जो कारक हैं वो गुरु हैं और इसके साथ साथ सूर्य भी इसके कारक बनते हैं तो भाग्य के दाता भाग्य कारक गुरु और सूर्य होते हैं अब बात करते हैं दसम भाव की जो हमारा स्वरोजगार का भाव है जिससे हम रोजी रोटी कमाते हैं हमारा जिससे जीवन यापन चलता है उस भाव के जो कारक हैं दसम भाव के गुरु हैं और साथ में सूर्य हैं हालांकि या नंबर कोई भी हो नंबर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है हम तो अक्सर बाज कारक भाव की बात करेंगे दसम भाव का जो कारक है वो गुरु और सूर्य होते हैं शनि को भी कारक मानते हैं इसमें लेकिन शनि का कारक भाव कम होता है गुरु का और सूर्य का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है अगर हम ग्यारहवें भाव की बात करते हैं तो ग्यारहवा भाव हमारा लाभ का भाव है आय का भाव है इसके भी कारक हमारे गुरु महाराज हैं गुरु बृहस्पति देवता इसके कारक हैं और हम बारहवें भाव की बात करते हैं जो हमारा भाव होता है खर्चे का और हमारे जो व्यय भाव बोलते हैं इसको व्यय भाव है इसके भी कारक हमारे शनिदेव होते हैं व्यय भाव के भी ये शनिदेव कारक है तो मित्रों मैंने आपको बताया कि हमारे जो भाव हैं भाव का कौन कौन कारक है प्रथम भाव का कारक सूर्य है द्वितीय का गुरु है तृतीय का मंगल है चतुर्थ का चंद्र है पंचम का गुरु छठे भाव का जो कारक है मंगल है सप्तम भाव का शुक्र है अष्टम का शनि है नवम भाव का कारक गुरु और सूर्य है दसम का गुरु सूर्य है ग्यारहवें भाव के कारक गुरु हैं और बारहवें भाव के कारक शनिदेव हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि अस्त ग्रह क्या होता है देखिए ये सारे जो ग्रह हैं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं ये सूर्य के चारों तरफ उसकी परिक्रमा लगाते हैं जब परिक्रमा लगाते हैं तो ये सूर्य के पास भी पहुंचते हैं जब पास पहुंचते हैं तो वो कितने डिग्री तक ये ग्रह अस्त हो जाएंगे वो मैं आपको अभी इस चार्ट से बता रहा हूँ आप ये देखेंगे कि सूर्य के निकट आने पर कितने डिग्री या कालांश पर जो ग्रह हैं वो अस्त होते हैं अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जैसे ही बारह डिग्री तक आते हैं वो सूर्य सूर्य के साथ में ये अस्त हो जाते हैं चंद्र और बारह डिग्री के बाद फिर नॉर्मल उनका प्रभाव होता है अगर सूर्य के साथ में मंगल आता है गोचर में और मंगल अगर सत्रह डिग्री तक का होता है तो वो भी सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाता है उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है सत्रह डिग्री के बाद अगर बुद्धदेव सूर्य के साथ आते हैं तो तेरह डिग्री तक ये अस्त माने जाएंगे और तेरह डिग्री के बाद नॉर्मल हो जाते हैं अगर बाई द वे गोचर में बुध बकरी चल रहा है तो बकरी जो ग्रह है वो बारह डिग्री तक अस्त होगा और बारह डिग्री के बाद वो नॉर्मल हो जाता है इस प्रकार हमारे गुरु बृहस्पति देवता हैं और ये सूर्य के साथ आते हैं तो ये ग्यारह डिग्री पर ये अस्त हो जाते हैं और ग्यारह डिग्री के बाद में ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं इनको कोई भी दोष नहीं लगता है ऐसे ही शुक्रदेव हैं शुक्रदेव नौ डिग्री तक ये अस्त हो जाते हैं और नौ डिग्री के बाद नॉर्मल हो जाते हैं अगर गोचर में शुक्र की जो गति है वो अगर बकरी है तो आठ डिग्री तक ये अस्त माने जाएंगे उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं इसी प्रकार शनि महाराज हैं जो पंद्रह डिग्री तक अस्त माने जाते हैं और पंद्रह डिग्री के बाद में ये नॉर्मल हो जाते हैं तो मित्रों तो आपने देखा कि सूर्य के साथ जो ग्रह गोचर में आते हैं वो साथ आने से ये ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं और इतने इतने डिग्री तक अस्त होते हैं आपको मैंने ये बताया अब आपको मैं ये बताता हूँ कि अस्त ग्रह हमें नुकसान क्या करता है अस्त ग्रह में ये नुकसान करता है कि वो अपना जो उसने भाव देना होगा अपना जो उसने एक जाते के जो प्रभाव डालता है ग्रह उस प्रभाव में कमी आ जाती है कब आती है कमी जब उस ग्रह की महादशा आती है जब महादशा आएगी जैसे सपोज करो आप चंद्रमा बारह डिग्री तक अस्त है मानो किसी जातक के जन्म के समय चंद्रमा छः डिग्री का है या सात डिग्री का है उसके बाद में वो अस्त हो गया अस्त होने के बाद में वो ग्रह जब उसकी महादशा कुंडली में शुरू होगी तो वो अपनी महादशा में उसको जातक को अच्छा परिणाम नहीं देगा इसी प्रकार मंगल के बारे में है मंगल सत्रह डिग्री तक अस्त होता है सत्रह डिग्री से पहले पंद्रह हो सोलह हो चौदह तेरह बारह जो भी डिग्री होती हैं उसी डिग्री तक मंगल अगर किसी जातक के जन्म समय पर आता है वो सूर्य के साथ युति होने के बाद तो वो मंगल अस्त हो जाएगा और जब मंगल की महादशा आएगी तो अपने दशा में वो बढ़िया परिणाम नहीं देता है तो इसी प्रकार ये जो रू सूत्र है ये सब ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है सब ग्रह इसी सूत्र के हिसाब से चलते हैं कि जो ग्रह अस्त है अस्त ग्रह की महादशा आती है तो अपनी महादशा में वो अच्छा परिणाम नहीं देता है तो ये 
सहित मैंने आपको भी कारक भाव के बारे में बताया कि कारक कौन कौन से भाव होते हैं पहले भाव का कारक सूर्य है द्वितीय का बृहस्पति तीसरे का मंगल चौथे का चंद्रमा है पाँचवें का गुरु है छठवें का मंगल है सातवें का शुक्र है आठवें का शनि नवें भाव का कार कारक गुरु और सूर्य है दसम भाव के कारक गुरु सूर्य सातवें शनि भी बनते हैं और ग्यारहवें भाव कारक गुरु हैं और बारहवें भाव के कारक जो शनि देव हैं ये आपको मैंने कारक भाव बताए हैं ये आपको मैंने अस्त ग्रह बताए कि सूर्य के निकट आने पर कौन कौन से ग्रह कितने डिग्री का अस्त होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है तो मित्रों ये आज मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी इसके बाद मैं आपको अभी दूसरी जो जानकारी दूंगा वो दूंगा आपको उच्च ग्रह और नीच ग्रह के बारे में कि उच्च ग्रह क्या है नीच ग्रह क्या है मूर्त कौन राशि ग्रहों की क्या होती है मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे अपनी ज़रूर राय दें मेरा इस वीडियो के नीचे मेरा फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर पर मेरा व्हाट्सअप भी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा आपके ज्योतिष सेवा आपके द्वार पहले इसका नया नाम था अब इसका जो हमने नया दूसरा नाम बदल के रखा है ज्योतिष सेवा वृंदावन पुराना नाम ज्योतिष सेवा आपके द्वार नया नाम ज्योतिष सेवा वृंदावन तो मित्रों आगे से आप जब भी सर्च करें ज्योतिष सेवा वृंदावन डाल के सर्च करें हमारे चैनल को इसको लाइक करें वीडियो को शेयर करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ नमस्कार राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण